Hey, muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con la parte número 34 de la guía de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Concretamente estamos jugando la edición de Pokémon Escarlata en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno, en la parte de hoy gente nos toca seguir con las revanches de los líderes de gimnasio En el vídeo de hoy, eh, bueno, en la parte anterior, eh, si no lo habéis visto, lo recomiendo que lo veáis, lo tenéis por aquí Fuimos a Ciudad Leudal y derrotamos a la líder Enigma, ¿vale? Y hoy pues nos toca revancha siguiendo un poquito el orden que seguimos también durante la aventura eh, Combatir de nuevo una revancha contra Fuco, ¿vale? El líder de gimnasio de Ciudad Cántara Así que gente, vamos a ir para allá Vamos a volar ya, no perdemos más tiempo Y bueno, pues nada, este ya sabéis que es eh, especialista en el tipo agua, ¿vale? Así que yo me voy a poner en primer lugar, bueno ya me lo he puesto, ¿vale? Fuera de cámara para no perder tiempo me he puesto en primer lugar a Paumot, así que pues nada, vamos a ir a por ello. Eh, vamos a ver por dónde podemos tirar, ¿no? Vale, hay que subir por aquí. Lo que pasa que... No sé si... No, no se pega, ¿no? Por aquí. No, vale. Pues aquí hay un objeto. Tres super pociones. Vale, vamos a subir. Pensaba que podía escalar simplemente, pero bueno, lo que no, así que no, no hay problema. Vamos ya hacia el gimnasio. Que se encuentra aquí mismo ya. Así que nada, lo mismo modus operandi de siempre. Nos colamos dentro del gimnasio. Vale, y el líder esta vez estará aquí, o sea que no va a haber problema. No hay que hacer ninguna tarea de gimnasio, ni una misión, ni nada. Aquí está el líder. Adelante, pase, bienvenida al gimnasio de Ciudad Cántara. De la marinera, mira quién está aquí. Esperaba a otra persona, si te soy sincero. ¿A la supercampeona? Oh, ya veo, esto ha sido idea suya. Te ha enviado a Sagita, entonces... Ah, parece que fue ayer cuando ibas por ahí intentando pescar medallas. Y ahora mírate, ya tienes el rango de campeón. Eres como esos Pokémon que parece que no hacen más que salpicar, pero luego se convierten en auténticas bestias pardas. Todo un pez gordo, sí señor. Y ahora el alumno aventajado quiere poner a prueba la magnitud de mi fuerza, ¿no es así? Bueno, regente un restaurante, así que estoy más que acostumbrado a críticas y evaluaciones. ¿Listo para comprobar si tengo lo que hay que tener para ser líder de gimnasio? Por supuesto. Así me gusta, acompáñame. Pues venga, otra peleita más, gente. Otro más, ya sabéis. Nos toca el siguiente libro. Este es especialista en el tipo agua, por lo tanto, Paumo y Arboliva van a... Van a ser... Más que necesarios, ¿vale? Encima veo que está lloviendo Desde que me conseguiste que ya salgas a la subasta Mis platos tienen un éxito tremendo Te agradezco cómo te lo curraste Que no esperaría menos de todo un campeón Que me aspen si trabajar en este gremio no hace que, una, que uno conozca toda clase de gente Desde torbellinos imparables como tú Hasta otros que se complacen en nadar en aguas estancadas Los mayores tendemos a lo segundo Pero a mí eso me parece un latazo de aupa El río fluye hasta unirse al océano Se evapora y asciende en forma de nube Que de nuevo como la lluvia que arrecia soy Fuku, el chef torrencial, cambiante como el agua misma. Ven y compruébalo. Me recuerda un montón a Mananti, tío. Me encantan los de tipo agua, la verdad. Muchos, la mayoría de líderes de, de tipo agua tienen mucho carisma. Tío. Bueno, hay uno en Pokémon Negro 2, creo. Que es el último. No me... Buen ingrediente, se vale sin condimentos. Marchando una ración de Fuku en estado puro. Pues venga. Vale. Eh, aquí tenemos a Beluza, que es tipo agua psíquico, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir con Chispazo. Somos más veloces. Y la peculiaridad es que está lloviendo, ¿eh? Así que ojo, bien, lo paralizamos, perfecto. Ojo, porque está lloviendo y eso va a hacer que. Uf, el psico corte, cuidado, porque es tipo psíquico y yo soy tipo lucha. Como, como iba diciendo, gente, el... es beneficioso para él, ¿vale? Para los Pokémon de tipo agua que esté lloviendo. Bueno, ahí está el primer Pokémon debilitado De Fuku, perfecto Y va a sacar a Wooktrio Vale, que bueno, pues es tipo agua Evidentemente vamos a seguir luchando Ahí, ahí le tenemos Conoce triple inmersión, golpe mordaza, golpe bajo y pataleta Bueno, vamos a ir con chispazo de nuevo Vamos a ver si este nos lo ventilamos Sí, este tiene menos defensas a ver, creo que es muy rápido, pero bueno, es que Paumod es también muy rápido Vale, va a sacar a Pelipper, lo cual es perfecto Porque es tipo agua volador, ¿vale? Por tanto, 
este es débil por 4 al, al eléctrico y bueno, pues contra el tipo roca también es débil. Así que vamos a ir con chispazo. Vamos a ser evidentemente más rápidos. Vale, y ahí está. De un golpe cae. Vale, efectivamente. Cuidado porque conoce ventisca, surf, venda. Vale, ataque rápido ese pelipere. Vale, va a sacar a Claw Witcher. Que bueno, pues es tipo agua también. Y vamos a intentar seguir luchando. Vamos a intentar hacernoslo con... Con Paumor. Ahí lo tenemos a Claw Witcher. Vale, vamos a ir con otro chispazo. Somos más veloces y atención porque lo aguanta. No le paralizamos y el hidropulso. Ojo porque ahí está. Es no es suficiente, ¿vale? No lo aguanta el Paumut. Pero bueno, no pasa nada porque ahora vamos a ir con el otro que también es fuerte en este gimnasio que es Arboliva. ¿Vale? Que también fue clave en el anterior vídeo contra Emi. Ya no llueve o sí, sí, sigue lloviendo, ¿no? Ah, vale, siempre llueve aquí en este. En este combate. Vale, por eso pues hay que tener cuidado Cuidado con el Fero Ural porque es súper eficaz Ya que yo también soy tipo normal Pero bueno, gracias a eso también metemos el campo de hierba Vale, hay que tener mucho ojo Porque bueno, él va a tener siempre ahí el handicap a favor de la lluvia Entonces los ataques de tipo agua nos van a hacer más daño Pero bueno, no pasa nada Y le queda un Pokémon que va a ser el que te cristalice Que es Crabominable, ¿vale? Que bueno, es tipo lucha hielo. Es en estos momentos con el agua al cuello cuando la cosa se pone interesante. <risa> Como iba diciendo, crabominable es tipo lucha hielo. Lo que pasa que lo teracristaliza en el teratipo agua, ¿vale? Así que nosotros también vamos a teracristalizar. Y vamos a lanzarle un danza pétalo. Vale, vamos a ver. Porque somos más rápidos, creo. Y ojo porque conoce martillazo, martillo, hielo, cabezazo, cenia, bocajarro, ¿vale? Tanto un martillo, hielo como una bocajarro bien dirigido nos puede reventar, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver al teracristalizar el, el tipo graubinable, teracristalízate, sé la ola que arrastra a sus adversarios. Como iba diciendo, cuando nosotros teracristalizamos perdemos el tipo normal, por lo que el tipo lucha ya no es muy eficaz. Así que ya lo limitamos a simplemente el ataque de martillo, hielo para hacerlo. Pero bueno, aún así hay que tener cuidado, ¿eh? Ya nos puede pegar con martillazo, con el stap a favor y el teratipo de agua. Cuidado con la lluvia, ¿eh? Pero bueno, somos más rápidos. Le tiramos el danza pétalo y yo creo que puede caer de golpe. Porque está el campo de hierba. Perfecto. Tenemos el campo de hierba encima crítico, ¿vale? O sea que nunca lo sabremos si de verdad caería. Yo, yo diría que sí que cae igualmente, ¿vale? Tenemos la semilla milagro también, el campo de hierba. Así que ahí está, perfectísimo. Genial, otro más. Esta derrota ha sido como un chapuzón en aguas frescas. Me ha dejado como nuevo. Pues muchas gracias, Fuco, por los cumplidos, compañero. Vale. Menuda forma de cortar el bacalao. No me extraña que la super te tenga en alta estima. Todo un pez gordo, sí sé yo. Las corrientes más fuertes arrastran y revuelven todo a su paso y causan un impacto indeleble en el entorno, para bien o para mal. Y hay que ser tan importante tener amigos que permanezcan a tu lado contra viento y marea. El vigor de juventud que desprendes ha hecho que mi motivación crezca y se desborde como las aguas de una riada. La próxima vez que veas a Sagi, tal de saber que Fuku es ahora más torrencial que nunca. Cuenta contigo, joven, y ven a verme cuando quieras, siempre serás bienvenido. Pero, de todas formas, creo que no se puede volver a hacer una revancha contra los líderes, al menos de momento, ¿vale? Creo que solamente se puede pelear una vez más, o sea, realmente esta vez que hemos peleado y ya está. Así que, pues bueno, otro, otro más que muerde el polvo, ¿vale? Y nada, pues en la próxima parte iremos a por otro líder de gimnasio. Así que ya digo, iré a curar fuera de cámara, ¿vale? Para todo eso evitaros luego tener que ir. Así que nada, guardamos la partida. Y en la próxima parte nos vemos con el siguiente líder de gimnasio, que ahora mismo no sé quién será, pero nos enfrentaremos al siguiente. Así que ya sabéis, si os ha gustado, si os ha servido, dejad la manita arriba, que no cuesta nada y se agradece una barbaridad. Comentarme que os ha parecido cualquier cosilla, queja, sugerencia, reclamación, todo lo que queráis. No olvidéis de suscribiros, de activar la campanita para no perderos ninguna notificación del canal. Y ahora sí, un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!